హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ హోస్ట్ అపర్ణ ఈరోజు మనతో పాటు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు డయాబెటీస్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారనమాట అసలు డయాబెటీస్ గురించి చాలామందికి చాలా అపోహలు ఇంకా ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ క్లియర్ చేయడం మాత్రమే కాకుండా షుగర్ పేషెంట్స్కి ఎక్కువగా వూండ్స్ అయ్యి కాళ్ళకి కానివ్వండి పాదాలకు కానివ్వండి పుండ్లు పడిపోయి యాంపిటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు కదండి శ్రీనివాసరావు గారు అవి జరగకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట సో అసలు అది ఎలా జరుగుతుంది అండ్ చాలామంది మీరు కూడా చూసే ఉంటారు షుగర్తో బాధపడే వాళ్ళు అలా యాంపిటేట్ అయిపోయి పాపం వాళ్ళ లైఫ్ అంతా కూడా ఇబ్బంది పడటం ఆ వాటన్నిటినీ మనం నియంత్రించవచ్చు అది ఎలాగో డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే సో మనం రెగ్యులర్గా భోజనం బ్రేక్ఫాస్ట్ డిన్నర్ తోటి మనకి కావాల్సిన బాడీకి కావాల్సిన సుక్రోజ్ ఫ్రక్టోస్ వచ్చేస్తున్నాయి ఫ్రక్టోస్ మనకి అవసరం లేదు సుక్రోజ్ యూస్ చేస్తాము అయితే మనం ఆ భోజనం ప్రొద్దున చేసే భోజనంతోనే మీకు నాట్ ఓన్లీ షుగర్ మీ సోడియం పొటాషియం ఆల్ ద వైటమిన్స్ ఇఫ్ యూఆర్ ఈటింగ్ ప్రాపర్లీ ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి మనకి ఎక్స్ట్రా మేము మనం బయట తినాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ యూ టేక్ అ వాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఎవ్రీ డే వితౌట్ ఫెయిల్ యువర్ వైటమిన్ డి ఈజ్ ఆల్సో రీప్లెనిష్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ is seen in lot of diabetics also yes endukante everybody is can walk working in a weather controlled office ipudu manu ikkada kuchunte manaku time sense kuda pothundi orientation kuda pothundi oh no so please get up take a walk and manam ee junk food tinatam mulana manam b12 kuda taggipothundi we are not eating natural b12 dan mulana ni taggipothu so eat naturally it's very simple ma'am meeru em kavalana tinachu బట్ నాట్ ద ప్రాసెస్డ్ వన్స్ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుని మీరు ఒక నార్మల్గా మీరు ఎంత తినగలిగితే అంత తినండి డూ ఎక్సర్సైజ్ డూ యువర్ జాబ్ యు డోంట్ హ్యావ్ టు స్టార్ అండ్ ప్లస్ మీకు హైడ్రేషన్ మంచినీళ్ళు బాగా తాగండి దెర్ ఈజ్ వన్ సింపుల్ థింగ్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ మై పేషెంట్స్ డయాబెటీస్లో దెర్ ఈజ్ వన్ సింపుల్ రూల్ త్రీ మీల్స్ త్రీ స్నాక్స్ మూడు బుటల్ భోజనం మూడు బుటల్ పలహారం భోజనం పలహారం లాగా ఉండాలా పలహారం ప్రసాదం లాగా ఉండాలి ఇంతకంటే ట్రీట్మెంట్ లేదు డయాబెటీస్కి బట్ దీన్ని వదిలేసి వీ ట్రై టు బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ అవును బికాస్ ఇక్కడ ఏమైతుందంటే మేడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సి ఎనీ పేషెంట్ సపోజ్ మీరు ఎక్స్ మీరే తీసుకుందాము అట్ వెరీ యంగ్ ఏజ్ యువర్ ఇన్ యువర్ ట్వంటీస్ ఇఫ్ సంబడి టెల్స్ యూ దట్ యువర్ షుగర్స్ ఆర్ హై యువర్ అర్ డయాబెటిక్ యూ షుడ్ ఫాలో మెడిసిన్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలా ఇది చేయాలా అది మానేయాలా ఇది మానేయాలా దే కీప్ వీ టాక్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ మీ రియాక్షన్ ఏముంటుంది అంటే డినాయల్ మోడ్లో ఉంటాం నాకు ఎట్లా వస్తుంది మా నాన్నకు లేదు మా తాతకు లేదు నేను రోజు లేచి వాకింగ్ చేస్తాను రోజు లేచి ఇట్లా చేస్తాను వీ స్టార్ట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డినాయల్ మోడ్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఈ షుగర్స్ ఈ స్వీట్స్ ఈ అండ్ అడిక్టివ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా మనం దానికి అడిక్ట్ అయిపోయినాం షుగర్కి అవి మానేయమన్నప్పుడు అవి మానేయకుండా ఎట్లా హౌ షుడ్ వీ అచీవ్ ద గోల్ అన్నప్పుడు దెన్ దే గోయింగ్ టు ఆల్ దీస్ ఈ డయట్ ఆట్కిన్స్టన్ డయట్ కీటో డయట్ ఎస్ అ కుచ్ నై హ్యాండ్ యూ డోంట్ నీడ్ దాట్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ దెన్ ఐఎమ్ ఈవెన్ టెలింగ్ యూ మ్యామ్ లైఫ్ ఈజ్ సో సింపుల్ ఫర్ యువర్ లంచ్ ప్లీజ్ టూ రోటీస్ తినండి అండ్ హ్యావ్ అ నైస్ పీస్ ఆఫ్ చికెన్ అండ్ సమ్ సలాడ్స్ అండ్ దాల్ దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్ ఫర్ యూ మనం ఏం చేస్తాము లంచ్ స్కిప్ చేసేసి వి బై అ కోక్ వి బై అ బకెట్ అవర్ టబ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ దిస్ థింగ్ సో మనం డినాయల్ మోడ్లో ఉంటున్నాము వీ డోంట్ వాంట్ టు క్విట్ దట్ వే ఆఫ్ లైఫ్ అది ఎప్పుడైతే మీరు అర్థం చేసుకుంటారో వెన్ యూ స్టార్ట్ ఈటింగ్ న్యాచురలీ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ నో ఇంక్లూడింగ్ మీ ఆల్సో వి ఎంజాయ్ హోమ్ కుక్డ్ ఫుడ్ అండ్ వీ హోమ్ కుక్డ్ ఫుడ్ ఓన్లీ Um, I don't have sugar. It's been seven or eight years. I have stopped eating sugar. Wonderful, Andy. So, basically, we are talking about how to do it properly. We are talking about how to do it properly. We are talking about how to do it properly. We are talking about how to do it properly. We are talking about the statement that uh, diabetes is not a disease. It's a wrong eating habit. And you can't even call it bad. Yeah. Because it's eating. We need food. Oh, no. But we are choosing the wrong, wrong kind part. of food. రాంగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ కన్వీనియన్స్ పోతే పోతా ఎగ్ బర్గర్ లే లో ఏ లే లో ఓ లే లో సో కమింగ్ టు దిస్ డయాబెటీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే డయాబెటీస్ వాళ్ళందరూ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్లో ఉంటారా 
ఉంటారు ఇన్సులిన్ ఇందాక మనం అనుకున్నాం మ్యామ్ సి వీ స్పోక్ అబౌట్ ఈ ఫ్రక్టోజ్ గురించి మాట్లాడినాం కదా ఫ్రక్టోజ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇమీడియట్లీ టు ట్రైగ్లిజ్ రైట్స్ అండ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద లివర్ ఈ లివర్ ఎప్పుడైతే మనం తింటా ఉన్నామో ఆ లివర్ ప్రాపం ప్రాసెస్ చేయలేక ఆ ఫ్యాట్ని ఎంత స్టోర్ చేసుకుంటూ పోతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫ్యాటీ లివర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ నుంచి దే గో ఇంటూ ఫ్రాంక్ డయాబెటీస్ మీనింగ్ టు సే దాట్ మనకు ఇక్కడ ఫ్యాటీ లివర్ నుంచి ఫ్రాంక్ డయాబెటీస్ వరకు యూ హ్యావ్ అ టైమ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ అబౌట్ ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ యావరేజ్ టెన్ ఇయర్స్ అంటే ఎవరన్నా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డయాగ్నోస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ సంబడి విత్ అ ఫ్యాటీ లివర్ యూ ఇమీడియట్లీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దస్ దిస్ వెలో ఇస్ గోయింగ్ టు ల్యాండ్ అప్ దర్ అండ్ బెస్ట్ వే ఏంటంటే ఈ ఫ్యాటీ లివర్ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడనే మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటే యూ ఓన్ గో దర్ ఈస్ ఇట్ పాసిబుల్ అండి వై నాట్ ఎందుకంటే ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నవాళ్ళు ఫస్ట్ చాలా టెన్స్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతారు అండ్ ఆ తర్వాత ఫ్యాటీ లివర్ వల్ల అదర్ డిసీజెస్ వస్తాయని అండ్ వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేయలేరని మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఎక్సర్సైజ్ చేయలేరు కాదు ఎక్సర్సైజ్ చేయక ఫ్యాటీ లివర్ వస్తుంది వాళ్ళు అన్నీ చేసుకోవచ్చు ఫ్యాటీ లివర్ ఈజ్ అ కామన్ ఫైండింగ్ ఇప్పుడు మనం స్కూల్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీ అనుకుంటే పిల్లల్లో కూడా స్టార్ట్ అయింది అది ఇప్పుడు యూ సీ లాడ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ విత్ ఫ్యాటీ లివర్స్ ఓవర్ వెయిట్ ఉంటారు దే ఆర్ ద టిపికల్ కౌచ్ పొటాటోస్ దే ఆర్ ఓవర్ వెయిట్ సెడెంటరీ అండ్ లాస్ ఆఫ్ అంటే ఎనీ యాక్టివిటీ ఉండదు ఏం ఉండదు వాళ్ళకి సో వెన్ యూ స్క్రీన్ దోస్ పీపుల్ యూ విల్ ఫైండ్ ఫ్యాటీ లివర్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్లీ స్టాప్ ఈటింగ్ షుగర్ స్టార్ట్ ఎక్సర్సైజింగ్ యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ మెడిసిన్ ఓకే జస్ట్ స్టార్ట్ వాకింగ్ స్టార్ట్ ఈటింగ్ ప్రాపర్ ఫుడ్ స్టార్ట్ ఈటింగ్ హెల్దీ ఈటింగ్ హెల్దీ అంటే మనం ఒక డైటేషన్ని పెట్టుకుందాము వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారు కూర్చునే ఇంకా అరమే చూ పక్క రాసుకో కాలో బస్ అది కూడా ప్రాసెస్డ్ కాకుండా కాకుండా రొట్టి తినొచ్చు మ్యామ్ రొట్టి తినొచ్చు మైదా లాంటివి ఇగ్నోర్ చేయాలి మైదా లాంటివి వదిలేస్తే మంచిది ఈ నూడిల్స్తో వస్తుంది మైదాతో వస్తుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ డోనట్స్ క్రీమ్ బటర్ జామ్ చీజ్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఓకే చీజ్ ఈజ్ గుడ్ సమ్ టైమ్స్ బట్ మరి ఎక్కువ తింటే అది కూడా బ్యాడ్ కరెక్ట్ సో ట్రూ అయితే ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము బిఫోర్ దట్ మీరు ఇంకొక పాయింట్ చెప్పారు ఫ్యాటీ లివర్ సో అసలు ఫ్యాటీ లివర్ మనకి ఉంది అని మనకి ఏమన్నా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి మనకి మనమే తెలిస్తేనే కదా మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేది డయాగ్నోస్ చేయించుకోగలిగేది సో అసలు ఫ్యాటీ లివర్ ఉంది అని మనకి ఇండివిజువల్గా తెలుసుకోవడానికి సిమ్టమ్స్ ఏంటండి మేము ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా ఈ ఫ్యాటీ లివర్ కానీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కానీ డయాబెటీస్ కానీ మీకు సిమ్టమ్స్ ఉండవు దే ఆర్ ఆల్ సైలెంట్ బట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒబేసిటీ ఉందా వాళ్ళ బిఎంఐ ఎంత ఉంది బిఎంఐ ఇస్ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ బిఎంఐ క్యా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ నార్మల్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఎంత పైకి పోతున్నారో వాళ్ళు అంత ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్లోకి పోతారు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్లోకి పోతున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి ఫ్యాటీ లివర్ ఉంటుంది సో కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కొన్ని స్క్రీన్ చేస్తాము క్లినికల్గా సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఓకే నో ఎక్సర్సైజ్ అట్ ఆల్ అండ్ నవ్ డేస్ వీ హ్యావ్ అ లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద నైట్స్ వాళ్ళ బయోలాజికల్ బయోరిధం అంతా పోయింది వాళ్ళది అండ్ నైట్లో పని చేయటం వలన ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ కెన్ కాజ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ వీళ్ళకి దే హ్యావ్ దిస్ క్రేవింగ్ ఫర్ రెడీ ఎనర్జీ సో దే ఎండ్ అప్ టేకింగ్ సమ్ బర్గర్ కో కుచ్తో బి ఖాళీ కామ్ కర్నా and they have this targets to meet and all those people are also prone for fatty liver insulin resistance and all okay so fatty liver anedi diagnose cheyadaniki etwanti test lu chestaru simple ultrasound okay one simple ultrasound with 10 5 minutes lo report ichestaru vallu okay so uh, coming to this oka vela maniki fatty liver undi so vallaki insulin resistance raavataniki enta duration of time padtadi adhe nenu cheppanu kada madam it's a progressive disease avunu oh, no. వాళ్ళు ఫ్యాటీ లివర్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉందంటే ఈ స్టిపులేటెడ్ టైం పీరియడ్లో వస్తుంది అని చెప్పలేము బట్ దేర్ ఈజ్ అ విండో ఒక ఫోర్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ విండో ఫోర్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ స్లో ప్రోగ్రెషన్ అవుతుంది కదా అన్ఫార్చునేట్లీ మనం డయాబెటీస్ వచ్చేంత వరకు అది ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాం బికాస్ అవేం సిమ్టమ్స్
ఇంకా అప్పర్ లిమిట్ ఏం లేదు ఎయిటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా వస్తారు సమ్ టైమ్స్ నో ఇప్పుడు ఉన్న లైఫ్ స్టైల్కి మనం ఇంతకుముందు వీ యూస్ టు సే ఫిఫ్త్ డికేడ్ అంటే ఫార్టీస్లో కనిపిస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్లో కనిపిస్తుంది బట్ నౌ వీఆర్ సేయింగ్ థర్డ్ డికేడ్ ఓన్లీ సమ్ పీపుల్ ఆర్ అట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ దే ఆల్సో కమ్ విత్ డయాబెటీస్ అని లేము ప్రోన్ ఫర్ డయాబెటీస్ షుగర్స్ పెరిగి ఉంటాయి యు కరెక్ట్ దర్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ రివర్ట్ బ్యాక్ అండ్ దే గో బ్యాక్ టు దర్ నార్మల్ డయాబెటీస్ వస్తే మళ్ళీ జీవితాంతం మెడిసిన్ వాడాలి అని అంటూ ఉంటారు కదా డయాబెటీస్ అంటే ఏంటి మన షుగర్స్ హై అయిపోయినాయి బ్లడ్లో బ్లడ్ షుగర్స్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి ఇఫ్ యూఆర్ కంట్రోలింగ్ ఇట్ విత్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ప్రాపర్ డయట్ యూ డోంట్ నీడ్ మెడిసిన్ మెడిసిన్ లైఫ్ అంతా తినాలి అనేది కంపల్షన్ కాదు దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ కంట్రోలింగ్ దర్ బ్లడ్ షుగర్స్ విత్ ఓన్లీ వన్ ట్యాబ్లెట్ ఆఫ్ మెట్ఫామిన్ లేకపోతే వన్ ట్యాబ్లెట్ ఆఫ్ ఓగ్లీబోస్ కొన్ని కొన్నిసార్లు కొంతమందికి అవి కూడా అవసరం ఉంటుంది ఇట్స్ ఆల్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సెట్టింగ్ యువర్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ రైట్ ఓకే సో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డయాబెటీస్ అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రిలేషన్ అండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ మ్యామ్ డయాబెటీస్ ఈజ్ ద థర్డ్ స్టే నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఫ్యాటీ లివర్ ఈజ్ ద ప్రీవియస్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అన్నప్పుడు బాడీస్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు రెస్పాండ్ టు ద న్యాచురల్ ఇన్సులిన్ ద బాడీ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం తిన్నదంతా మన షుగర్లో ఉంటుంది కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ యూటిలైజ్డ్ ట్రైగ్లిజరైట్ స్టోర్ అయిన తర్వాత బాడీ అంతా ఫ్యాట్ పేరుకుపోతుంది అంటే లివర్ కెపాసిటీ దాటినప్పుడు రైట్ ఇట్ ఈస్ మూవ్డ్ అవుట్ ఇన్ టు అదర్ పార్ట్స్ వేర్ ఇట్ కెన్ బీ స్టోర్డ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ స్టోర్డ్ సో అడిపోస్ టిష్యూ ఉంటుంది ఒకసారి మజుల్లో అవుతుంది ఇంటెస్టైన్స్లో ఎక్కడ పోయినా మీకు ఫ్యాట్ ఉంటుంది సో దెన్ కమింగ్ ఇన్ టు ఇట్ అంత ఫ్యాట్ ఉన్నా కూడా మన బాడీ గ్లూకోజ్ని యూస్ చేసుకోలేకపోవటమే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ సో అంత ఉన్నాక బాడీ ఎందుకు అలా రెసిస్ట్ చేస్తుంది ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ సెల్యులర్ లెవెల్లోకి పోతలేదు కదా మేడం ఓకే ఈ ఫ్యాట్ వాట్ ఎవర్ యువర్ అక్యుమ్యులేటింగ్ ద ఫ్యాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ ద ఇన్సులిన్ ఫ్రమ్ వర్కింగ్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ నీడ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్సులిన్ ఫర్ ద బాడీ టు వర్క్ ప్రాపర్లీ ఓకే సో దట్ ఈస్ వేర్ ఎస్ ది అడిపోజ్ ఈ ఫ్యాటీ టిష్యూ అంతా ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ Okay. Insulin to work. And then insulin resistance on top. Okay. So, at uh, the stage of the stage, diabetes. Yeah. So, diabetes. Insulin resistance is also called as a pre-diabetes state. Right. So, insulin resistance when you bite a bite, you can complete the revert back. Ma'am, again, I am telling you. Here, we have result-oriented and process-oriented. When insulin resistance is coming, you are overweight and you are getting tired. ఇరిటబుల్ అయిపోతున్నాము లెథార్జిక్ అయిపోతున్నాము ఇంతకు మునుపు లాగా పని చేయలేకపోతున్నాము ఒక ఫ్లోర్ మెట్లెక్కాలంటే మనం ఆలోచిస్తున్నాము వెళ్దామా వద్దని అట్లాంటి స్టేజ్ వచ్చిందంటే యూఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అ వెరీ బ్యాడ్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్ అండ్ యూ హ్యావింగ్ అ వెరీ బ్యాడ్ లైఫ్ స్టైల్ అది కరెక్ట్ చేద్దాం ఇదైతే అక్యుమ్యులేషన్కి మీకు ట్వెల్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పట్టిందని నేను చెప్తున్నాను కదా అది రివర్స్లో కూడా అంతే టైం పడుతుంది ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ లైక్ అ మ్యాజిక్ ఇన్ అ డే ఆర్ టూ నాలుగు రోజులు నడిచేసి నాకు తగ్గిపోవాలంటే తగ్గిపోదు ఫస్ట్ మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇందాక అనుకున్నాం కదా డినాయల్ మోడ్ నుంచి బయటకు రావాలి ఎస్ నేను ఐ హ్యావ్ నేను ఐ వాజ్ ఈటింగ్ రాంగ్ ఇది తప్పు లెట్ మీ నాట్ ఈట్ దిస్ ఓకే ఐ హ్యావ్ టు వాక్ ఇన్ అండ్ ఆల్సో టేక్ సమ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్ డాక్టర్ మీకు చెప్తారు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అని అన్నీ చెప్తారు స్టార్ట్ వాకింగ్ ఈటింగ్ ఈట్ స్టార్ట్ ఈటింగ్ హెల్దీ ఎస్ ఫస్ట్లో మనం కొంచెం మెడిసిన్స్ యూస్ చేయాల్సి వచ్చిన మెట్ఫార్మిన్ లాంటి ఇట్స్ అ బేసిక్ సింపుల్ మెడిసిన్ ఇస్ మెట్ఫార్మిన్ అది స్టా యూజ్ చేయాల్సి వచ్చిన ఓర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దాని అవసరం కూడా మనకి తగ్గిపోతుంది ఓకే